。北齐历四十二年，天外神帖降临世间，北齐王得知，铸成神炉，炼就神丹。至此，北齐国力大盛。如今神炉不见踪影，北齐开始蚕食邻国。寻找神炉，此举已危及我临安存亡。现已得知，北齐大都未央手握记载神炉下落之秘卷——沙央夺秘卷。此次你我四人去北齐，必定危机重重。如能夺得秘卷，便能保我一方安宁。应找到制高点，央下车之后，伺机将其射杀。伺和其隐藏在人群，一头一尾，包围车队。如若刺杀不成，引起混乱，拖住护卫。届时，应掩护我，夺取秘卷。等到了府邸安顿下来，叫管家好好带你逛一逛咱们北齐的大都城啊！好。
，秦将军，秦将军，秦将军饶命啊！秦将军下马。将军，如今水陆大旱，木材土石无法及时运抵，北部丘陵的防御工事，能否请将军再延缓些？水陆大涝要退何用啊？求将军开恩，五日。五日即可，将军，将军，五日用不完，将军可抓臣交足。限期内未完工，将军，劳工，将军，全部坑杀。五日，五日即可，将军，五日啊。其他几国在我北齐的细作网查得如何了？正在安查，不敢确保将他们一网打尽之时，属下以为还是不要轻举妄动。如今虽然我北齐国力大胜，可他国细作始终是个隐患。仔细点啊！还有，必要之时可以不用向我禀报，直接行动。诺。那些丹师新炼的丹药效果如何？啊？已经找人试探，明日就能出结果。好，以前封在宫中练的那些丹方，如今都在我们手上。虽然功效呢，有如长生丹和洗髓丹，可也终于不用被那老不死的牵着鼻子走了。待我们一一尝试，定能有所收获。只是，嗯，我们森炼丹药之事，若是被王上知道，我们该如何交代？不过是个傀儡，我就是当着他的面炼丹，他能奈我何？将军回来了。不知说任何人不准进厨房。管家匆忙出府，奴家帮管家将奏章放进来，奴家见桌上凌乱，不自觉就收拾起来，还望将军恕罪。下不为例，出去。诺。最近，临安那老狐狸情况如何？逆探传回消息，一切正常。其他几国，我都不放在眼里。可唯独这临安，临安就像一头狼，露出獠牙。就要伤人这是在劫难密柜中找到的，不知是否有暗意。你速到青云馆，把它交给客，看能否找到手上的下落。记住，青云馆中酒，临安国中花。嗯、劫此人生性狡诈多疑，我秦风在他身边这么多年，也只找到一个密柜，其他毫无破绽。这些东西若无用，你们只能另做打法。我已经暴露了，要先回临安，记住，一定要找到首长。
官你好，你是打尖呢还是住店呢？你要是打尖，本店有二十年的老酒。我来找人呢。哦，所寻之人怎么称呼？我帮您通报。可，可，小店并无此人。老板，你这二十年老酒。可是青云馆中酒。哎，客官，来点什么？是来点上好的酒菜，还是本店招牌的青云面？久闻青云馆中酒，名气甚远，给我来用。哦。此酒非寻常酒力之人所能承受，客官确定还要喝吗？不知客官在喝完酒之后，是否有兴致可以赏花？临安国中。将军呐、啊，这是抓什么嫌犯呐、啊？小店来的都是熟客，滚开！将军为何如此大动干戈？二楼给您备了酒菜，要不然您上去歇歇。这是离在杰的密柜中找到的，非八十转九单。为什么要把一张普通的单方锁进密柜呢？雷说，他生性狡诈，恐怕姐早就发现府中有细作，故意放了一张无所谓的东西，引人去偷。离死之前还说了什么？我已经暴露了，要先回临安。记住，一定要找到首长。他说想回临安。李主动接近杰，如伴虎狼，比你我危险百倍。你以为获得了情报，实际上是个圈套。如果我们拿不到手札，北齐一旦发病，无论孰赢孰败，只会有更多的无辜临安百姓死于刀剑之下。我来此，就是要了结这一切的。北齐已经暗中集结大军。我临安是面临大劫，危在旦夕呀！而北齐的大将军杰，掌握着此次战役的步兵手札，所以只有杀了此人，找到手札，才能够拯救临安于水火呀！天下能忍，且我一人。邵大人，你何必为难我这一介罪奴呢？请回吧。好吧，我从来不强求任何人。但是，在我临走之前，有一件事情，我想应该告诉你。
正是这个劫。如果你改变主意的话，你随时都可以离开这里，到北齐都城找黎。他会告诉你更多消息的。我想，我是不会看错人的。不行，绝对不行！为何？姐在北齐地位之高，远超北齐王，杀劫极为困难。就算侥幸成功，我等便再无望拿到手札。只要手札在，就会有新的大将军上位。我临安危局，仍然未解。今夜，会有名大丹师去将军府炼丹。到时兴许是个机会。待晚上去将军府，你去一趟。水清则无鱼啊。丹火的淬炼，卯时即可出丹，现在就差最后一把火。莫让我失望，定不辱使命。童子，列位护法，天地玄黄，万物始出，聚天之清，凝地之魂。太阳穴骨胀，皮肤坏死，常年服食丹药，西北角看似守卫最少。反而最难逃离，最佳逃离的路线是。丹。恭喜将军，神丹已成。谢将军宝地，神丹已成。服用之后可以使人体力大增，水火不进，百毒不侵，无异于常人之勇。神丹，本将军的将士服下，岂不天下无敌？哈！世杰将军。你行动如此莽撞，一旦我们的目的和行踪被暴露，你可知我们将面临什么？我来此，只为杀劫。你此话何意？为报兄弟一箭之仇，什么步兵手札，与我无干。此手札关乎我临安存亡，岂能与你无关？我一介戴罪之奴，管不了那么多。哼，从来只知道我临安大刺客盖英勇神武，没想到今日一见，竟是如此懦弱颓丧。以前的盖死了。为国倾其所有，现在的盖，只为自己而活。可笑，为自己而活，覆巢之下焉有完卵？即便临安覆灭又如何？只要天不塌，地不陷，天下之大，我皆可取得。哥，喝茶。你以为？
我不想为兄弟报仇吗？我潜伏这么多年，有机会与杰近在咫尺，我何尝不想一剑杀之而后快？但我不能这么做，因为杰才是北齐真正的王。没有取到手札之前，杀了他，只能是适得其反。你可知，我灵安已割地十城于北齐，可他们还是不肯善罢甘休。我灵安已危在旦夕，如果因你一己私怨导致计划全盘失败，这责任，你可担得起？以死而已。杀了杰又能如何？思和齐能活过来吗？最起码，我不用煎熬度日。杀杰。且不说他武功极高，又常年服食丹药，身体早异于常人，其府内众多高手昼夜轮岗。你以为杀劫这么容易吗？此次任务难度极大，不过你来了，我们成功的把握增加了不少。我答应你，在取得手札之后，我与你一起杀劫。舒大人，今晚他们要去凤林阁。好啊，知道该怎么做吧？属下明白
。小鱼，小鱼，干嘛？你不要命了些年待在这里，滋味如何？哼，有吃有住，有人伺候，风不刮雨不淋，逍遥快活。<笑>你个老不死的东西，看来是本将军让你太自在了吧？老小身子骨不好了，不能跪下谢将军啦。我如今有两张丹房，剩下的一张我自会找来。你呢，只需动动口，告诉我神炉在何处。这世上你想要什么东西，我都给你。<笑>老朽是将入土的人了，后悔的事只有两件：其一，当年惜命。把丹方携于你等虎狼之徒。其二，我住了那神炉，我恨不得跳进炉中，把我自己烧死。想要神炉，挽出老朽的心，自己看吧。你以为我真的不敢斩你？<笑>这将军如果舍得斩了老朽，老朽还能活到现在。<笑>老头。你看看，你觉得这枚丹如何时间也不来看人家。哎呦，我这不是有事儿在身吗？哎，让将军看到了，咱们都得死。别着急，带他走了之后，我再好好服侍你。有件事我得告诉你，我找了一位不赐予你的丹师，你的命可没以前安稳了。哈哈哈哈哈！将军，说，昨日试探的士兵偷人诈脸，七巧六戏而死。这两个丹有这么难吗？啊！<笑>好一个夺命金丹啊！大路朝天，你不走，我许愿你尊崇之身份，至高无上的地位，你还有什么？世间的秩序，老朽要的是道法自然。像你这等只知道长生的庸夫，能给得了吗？长生？你以为本将军要的是个人的不朽吗？北齐立下了赫赫战功，打下了大好江山。北齐之王位当有能者居之。这
既然做不了北齐之王，那我当永生，做天下之王。待到那时，我就会为我的子民谋福祉，这岂不是天下之幸？这将军既然心比天高。那老手就给你一个建议，你去翻遍大江山河，没准哪一天杰将军的诚心感动了上天，神卢这会自己来到杰将军面前了。好，老东西，我就让你慢慢熬死在这密室中，永不见天日。将军，有人约我来这里，我去一趟你是何人？我与将军有过一面之缘。信将军能够赏光，倍感荣幸。托书约本将军来此，所为何事啊？有件东西，想交与将军，请。将军莫急，我既然敢请你到此，自然会报你满意。不过，我有一个条件，对将军来说，小事一桩。你有何条件？望将军帮我找个人。找人？<笑>那就要看你的东西值不值得了。不过，我现在好奇的是。你为了什么？在暗处时间久了，想出来见见光。方休。这个人可以为我们所用。不行，义父虽然不是他亲手所杀，但是他难逃其咎。我们报仇，不需要借他人之手。杰的本事你不是不知道，三年了，我们拿他有什么办法？以后我能杀了他吗？只要能报仇。借他人之手又何妨
。好，爹爹给你买啊。来，挑一个。这个好不好？啊，爹爹真好。乖。柯大人回来了，你这是何意？这话该我问你。我们为林安薄命，你却背叛林安。我没有背叛。若没背叛，为何去见信？我为何去是我的事，我且问你，你拿剑指着我，可当我是林安同伴？林安容不下叛徒，抓活的。你死了，线索全断了，你能接近杰吗？你又能接近杰吗？没时间了，我可能暴露。走，去丹铺，我会给你们解释清楚。站住！你今天不把话说清楚，别想从这出去。
，来，再让我见识见识。告诉姐，让他等死吧。他去引开士兵了，你没事吧？我来帮你包扎。你今天去凤栖阁，到底为何？公子，是否经常来我们凤栖阁？以前怎么没见过你？小女子刚刚入阁，若服侍不周，还请公子见谅。<笑>来呀、啊，公子，再喝一杯。小女子哪里配得上公子呢？没想到店小二打扮起来也如此美艳。嗯。你若跟我走了，你那个小酒馆怎么办？街武功高强，将军府又滴水不漏，我只能从他的副将信入手，得到密报，他今天晚上会去凤栖阁。今晚酒馆少了一人。我回来时看见一出去了，他一定有问题。如今我们已经完全暴露，得从长计议了。箭头是，这是当年射死我兄弟的。小时候，我父母死于战乱，当时我也不管不顾，一心想要报仇，直到后来我才明白，报仇只能解决我内心的痛苦，而阻止战乱。才能让更多的人不再经受这样的痛苦。凭你一己之力，又能改变多少？不管改变多少，身为临安人，我们总要试一试。我又何尝不想拯救临安？只是兄弟之仇，积压心中多年，我一直过不到这道坎。
，兄弟之仇当然要报。如果你过不去的话，我可以给你那把梯子。<笑>对嘛，多笑一笑，干嘛总那么冷冰冰的？在北齐的地盘上，若是让你们这几只临安耗子逃了，我也算是枉活了半辈子。想必你就是盖吧？你是何人？我是何人并不重要，重点是，劫，才是你我共同的敌人。你我都是聪明人，应该明白，只有你和我联手，才是最明智的选择。你帮我解围，我应当谢你。联手，不必了。<笑>你被人耍了，自己被蒙在鼓里了还不知道。杀劫只是他们的第一步。这样吧，我带你去个地方。到了那儿，何去何从，你自己选择。你怎么来了？我刚才还在。别看了。除了老朽，没有别人了。方道长，我乃央之女，有一事想问。这张丹方可是出自道长之手？这张丹方怎么会在你手上？这是我爹给我的。你找我啊？坐。这个东西，你要贴身放好，不能卸之于人，更不能随便交给别人。你可记住？我记住了。这张丹方，确实是出自老朽之手。很多年前，北齐王得到一块天外云铁
，为了练长生丹，北齐王命我写下长生丹，丹方，将云铁铸成了神炉。北齐王手下有三个臣子：杰、杨、贾。他们欲私吞神炉，被我发现，我便将神炉藏起，他们便将我困住，逼我写出。长生丹丹法，后来，杰又将我囚困于此。贾，化名跑到了临安。你的意思是，贾便是说，没错，现在你应该明白，哪里有什么步兵手札。他们杀我爹，无非就是想抢那丹方为己用。当年，义父死的时候。急于密卷的持有者，早就派人去了现场。那日在凤栖阁见到你，我们便已得知，你背后之人又动手了。我隐藏多年，知道的信息已全部告知于你。杰的命，我相信你会取来。至于丹方，落在那等欲求不满人之手，始终是个隐患。怎么决定，看你自己。将离开北齐，您可否同我们一起离去？说大人，事情办得如何呀？柯被掳走，他们放出话来，若想救柯，今夜去城外祭坛。东西查到了吗？昨夜得知，劫在凤栖阁地下。现有一间密室，属下会探查清楚。要记住，杀劫是次要的，但是东西一定要拿到。属下明白。昨日有一名临安密探告诉属下，这几名临安刺客此来是为了找一份步兵手札。步兵手札。另外，据探子来报，家来了毒者，已经与临安刺客碰面。可否属实？准确无误。家昨日进城，我们的人跟了一天。家，手札。这个老狐狸，还是那么精于算计。如今两张密卷在我手上，他只有一张。本将就没去动他，他反倒着急动手了。昨日属下已经告知那帮贼人，若想救那女的，今夜来城外祭坛，属下这就前去布置，到时候将他们一网打尽。好，哎，你就放出消息，就说本将军，到时候亲手杀了那些。混入我国的临安庶民，这么多年了，是该会会这帮老朋友了。遵命，将军，请恕属下多嘴，不如您将密卷放入丹房保护起来。不用，他以为仅凭他这些不入流的手段，就能夺走密卷吗？本将军没那么好捏。诺，属下告退。如今长生丹丹方已得，只待找到那云铁神炉了。好，届时我们三人得到了永生，这天下便是我们的了。我今天要送你一样礼物，来啊！你
一看我临安侍卫，便投靠敌国。我临安怎能容下这样的人？容不下。我为临安遍体鳞伤，临安给了我什么？敌人报复，杀我妻、掳我儿的时候，临安有帮过我吗？你呀、啊，当初出卖临安的时候，早应该想到会有这么一天的。你来处理吧。集团四处都是伏兵，今夜在里面，别冲动，不然就是有去无回。可说的是对的，我嘴上说的复仇，只是为了心里的尊严。复仇之下，焉有我乱？我终究是个临安人，人总是要知道自己为什么而活。你这是在赌命？因为有太多人。为临安的存亡付出自己的性命，我还有什么理由继续躲下去？你认为这是英勇吗？你这是鲁莽！我们必须要从长计议，以任务为重。任务？我们都被杀了。说白，我等前来，哪里是为了什么步兵守扎，只是为了那份长生丹的丹方。而且，说并非你我同胞，他是北齐之人。那当年你我兄弟四人一定是被硕所蒙蔽。如今，我不会再让可重蹈覆辙。我此去若活着回来，我等便一同剿灭兽的计划；若回不来，大不了过去陪兄弟。那我便陪你一同去，杀劫九客，然后找那狗贼算账。我自己能解决，你不必在此丢下自己的性命。记住，以后林安还需要你。
，是假派你来取丹方的吧？你先放了他，放了他可以，去把假手上的丹方取来，你们便可以活命。而且，本将军许你一世荣华。风已经把一切告诉我了，他现在在我手里。出乎意料啊，竟然找到了风。你以为？我会在意他的死活。当年，你拿的是一份假的丹方。想在死前，早就已经把丹方调包了。就凭你这小伎俩，也敢蒙骗本将军？那，你定已经拿到了丹方。是什么步兵手札呀？这是一份长生不老的丹方啊！<笑>当年杀死鞅就是因为这个呀！用<笑>我兄弟之命，瞒你一己私欲，我绝不与你善罢甘休！杀了他！<笑>你,你干什么？别怪我。这么多年了，没想到你还是老习惯啊！这样，你骁勇善战，鞅是富甲一方，可那又怎么样呢？最终他还是落到了我的手上啊！卑鄙小人！人呐，有的人生来是利用人的。有的人生来就是被别人利用的，这就是命啊！这也是命。是要狠一点，我们都只是别人利用的棋子。受够了！他隐藏在我们身边这么久，如今放虎归山，我们接下来该怎么办？既然是放虎归山
那我们就天下虎山心。